ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి మీరు చెప్పినట్టు ప్రకటత మిత్రుడైతే కాదు ఎంతవరకు కానీ మిత్రుని చేసుకోవడానికైతే ఉవిళ్ళూరుతోంది బీజేపీ నిన్న అమిత్ షాతో కూడా భేటీ అయ్యారు అమిత్ షాతో భేటీలో కూడా ఆహ్వానించారు సాధారణంగా ఎన్డీఏలోకి రమ్మని ఆహ్వానించారు రెండు రెండు కేంద్ర మంత్రి పదవులు కూడా ఆఫర్ చేసినట్లుగా అయితే మనకు వార్తలు వస్తున్నాయి ఎందుకంటారు ఇప్పుడు అంత మెజార్టీ ఉంది ఎన్డీఏకి ఫుల్ మెజార్టీ ఉంది వారికి సొంతంగానే అంత మెజార్టీ ఉంది ఇప్పుడు వైసీపీ అవసరం కూడా లేదు ఎందుకు ఇంకా ఆహ్వానం పలికారంటారు ఒకవేళ టీడీపీ మీద కోపంతో పలికారని కోసం మరి దాని కారణం టీడీపీ పైన కోపంతోనో లేకుంటే టీడీపీ పైన ప్రేమతోనో బీజేపీ రాజకీయ వ్యూహాలు అనుసరించదు బీజేపీ రాజకీయ వ్యూహంలో తనకు అవసరమైతే మైత్రి తనకు అవసరం లేకపోతే మైత్రి లేదు అందువల్ల ప్రాతిపదిక బీజేపీ తన రాజకీయ అవసరాల ఆధారంగానే పార్టీల పట్ల నాయకుల పట్ల స్పందిస్తుంది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు మీద కోపంతో వీళ్ళని మంత్రివర్గంలో చేర్చుకోరు అయితే బీజేపీ ఆ మొత్తం భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలను ఆరు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను పాలించాలన్నది బీజేపీ లక్ష్యం ఇందులో సెవెంటీన్ అంటే ఆ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రోడ్ పోయాక పదిహేడుకు పడిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆపరేషన్ కమలం ద్వారా కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ తెచ్చుకోవాలని లక్ష్యం పంతొమ్మిది ఇరవై రాష్ట్రంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మో బీజేపీ అక్కడ బెంగాల్లో గెలవాలన్నది లక్ష్యం ఎందుకంటే ఇప్పుడు నూట ఇరవై తొమ్మిది స్థానాల్లో అనుకుంటాను వన్ మోర్ దెన్ వన్ ట్వంటీ సీట్స్లో అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్లో బీజేపీకి అక్కడ బెంగాల్లో మెజారిటీ వచ్చింది అందువల్ల నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఎలక్షన్ల ముందే అవ అవకాశం ఉంటే మో మమతా సర్కార్ కూల్చి మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళాలి లేదంటే ఆ తర్వాత కూల్చడం సాధ్యం కాకపోతే అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయానికైనా మమతాను దించాలి అనేది లక్ష్యం అప్పుడు ఇరవై అయితే ఇక అయినా కూడా తొమ్మిది రాష్ట్రాలు మిగిలే ఉంటాయి ఈ తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఆంధ్ర కర్ణాటక తమిళనాడు ఒడిస్సా ఇవన్నీ ఇలాంటివి ఉంటాయి ఒడిస్తాను ఏమీ చేయలేరు ఎందుకంటే ఇప్పటికిప్పుడు ఈ మధ్యన అసెంబ్లీ ఇప్పుడే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి కనుక రాజస్థాను ప్రభుత్వాన్ని కూడా కూల్చే అవకాశం ఉంది ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్కు భారీ మెజార్టీ ఉంది అక్కడ కూడా కూల్చిన ఆశ్చర్యం లేదు అందువల్ల ఇలా తెచ్చుకోగలిగిన చోటల్లా తెచ్చుకుంటుంది పోరాడగలిగిన చోటల్లా పోరాడుతుంది పోరాడగలిగే స్టేట్స్లో తెలంగాణ తమిళనాడు కేరళ అవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెచ్చుకునే స్టేట్ కాదు పోరాడే స్టేట్ కాదు ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చిన పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అనుకుంటా నాకు గుర్తున్న దాంట్లో లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ నోటాకి ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి బీజేపీ కన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు నోటా పైన ఎక్కువ ఓట్లు మూడు లక్షల ఓట్లు వచ్చినట్టున్నారు సార్ సో అందువల్ల బీజేపీకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికిప్పుడు కోలుకునే పరిస్థితి లేదు అందువల్ల అక్కడ ఖచ్చితంగా మిత్రపక్షం అవసరము అని బీజేపీ గుర్తించింది తమిళనాడులో ఎలాగైతే ఏడీఎంకే అవసరం అని గుర్తించిందో మీరు ఇక్కడ పెరగాలంటే కేరళలో ఎస్ఎన్డిపి అనే చిన్న పార్టీతో కలిశారు ఇక్కడ ఎవరో ఒక మిత్రపక్షం లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంతగా బీజేపీ నడవలేదు అనేది వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యారు రియలైజ్ అయ్యారు కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమకు కాస్తంత సానుకూలత రావాలి అంటే సానుకూలత ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీ వెనకాల స్కూటర్లు ఎక్కాలి ఎక్కినప్పుడు మనం ఈజీ అవుతుంది ఆ తర్వాతనే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు సంతగా ఆలోచించాలి అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో సొంతగా అధికారంలోకి రావాలన్న ఆలోచన కానీ అవకాశం కానీ ఇప్పుడు లేదు కనుక ఒక ఏదో ఒక మిత్రుని వెనకాల పిగి రైట్ చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు కనుక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో మైత్రిని కోరుతున్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎన్డీఏలోకి ఆహ్వానించడం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో బీజేపీ తాను పెరగటానికి జగన్ అవసరము వైసీపీ అవసరము అని భావించడమే తప్ప ఇందులో చంద్రబాబు నాయుడు పైన ప్రేమ లేదు కోపము లేదు అందువల్ల ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు వెనకాల సారీ చేస్తే కొన్ని సీట్లు వస్తాయి కొంత పెరగటానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని ఆ రోజు ప్రయత్నం చేసి కొన్ని సాధించింది ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి వెనకాల సారీ చేసి కొన్ని సీట్లు ఓట్లు పెంచుకోవాలన్నది బీజేపీ లక్ష్యం ఆ లక్ష్యంలో భాగంగానే ఎన్డీఏలోకి జగన్ ఆహ్వానించారు కేంద్రంలో జగన్ అవసరమూ లేదు జ కేంద్రంలో బీజేపీకి ఏం తక్కుబడలేదు ఉన్న మిత్రులు సరిపోతారు అందువల్ల ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక్కొక్క స్ట్రాటజీ బీజేపీ అనుసరిస్తుంది తనకే సొంతగా అవకాశం ఉన్న చోట ప్రాంతీయ పార్టీని సవాల్ చేస్తుంది అది బెంగాల్లో మీరు అలా మమతా బెనర్జీని సవాల్ చేస్తుంది తనకు అవకాశం లేని చోట ప్రాంతీయ పార్టీని కలుపుకుంటుంది అది తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉదాహరణ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలా ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తరహా 
అలా ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు తరహాలో ఉంటుందా బెంగాల్ తరహాలో ఉంటుందా తెలంగాణకు వచ్చేవరకు ఏంటంటే ఏడు శాతం నుంచి ఇరవై శాతానికి ఓటింగ్ పెరిగింది నాలుగు ఎంపీ సీట్లు వచ్చాయి అందువల్ల ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికీ బలమైన ప్రధా ప్రతిపక్షంగా ఉంది ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కూడా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపింది అందువల్ల ఇలా తెలంగాణ విషయంలో ఇంకా బీజేపీ ఈ టీఆర్ఎస్ను కలుపుకొని రాజకీయం చేయాలనే డైమెన్షన్ తీసుకోకపోవచ్చు తీసుకుంటే చూడాలి మనం అంటే స్ట్రాటజీగా ఆలోచిస్తే మాత్రం ఇక్కడ కేసీఆర్ను సవాల్ చేసే ఛాలెంజ్ తీసుకోవచ్చు అక్కడ ఆంధ్రలో జగన్తో కలిసి చేసేవచ్చు కానీ మళ్ళీ జగన్ కేసీఆర్ మిత్రుడు సో జగన్ కేసీఆర్ మిత్రులు అయినప్పుడు జగన్ మిత్రుడు అయిన బీజేపీ కేసీఆర్కి ఏమవుతారు మిత్రుని మిత్రుడు మిత్రుడు అవుతాడు కదా ప్లస్ ఇంటు ప్లస్ ప్లస్ ఏ కదా మరి ఇక్కడ ఏమో కేసీఆర్కు వ్యతిరేకంగా వైఖరి తీసుకొని అక్కడ జగన్కు అనుకూలమైన వైఖరి తీసుకొని మళ్ళీ జగన్ కేసీఆర్ మిత్రులుగా ఉండడం అనేది ఇది వేడి చూడాలి అంటే ఎలా పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంటుంది అనేది ఇప్పటి వరకు అయితే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్డీఏలోకి జగన్ ఆహ్వానించారు కానీ కేసీఆర్ని ఆహ్వానించలేదు ఆహ్వానిస్తారన్న మూడులో అయితే రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకుల ప్రకటన లేవు ఆహ్వానిస్తారా అనే నాకు కూడా అనుమానమే ఎందుకంటే ఇక్కడ పెరగాలని చూస్తారు ప్రభుత్వాన్ని సవాల్ చేయాలని చూస్తారు ఇక్కడ రెండో మేమే ప్రతిపక్షం అనిపించుకునేలా చూస్తారు అందువల్ల బీజేపీ రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి పరిస్థితులను బట్టి స్ట్రాటజీ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ఇట్ వాంట్స్ టు యూజ్ జగన్ టు ఎక్స్పాండ్ 